أربعة ستة الخطوط المتوازية والعلاقة بين ميلها إذا كان الخطين مستقيمين أي الميل نفسه فإنهما متوازيين يمكن مثال الأول يمكنك استخدام توازي خطين لإيجاد الميل لتكن ألف هي النقطة واحد واثنين وباء هي النقطة سالب واحد وستة أو جديمين للخط المستقيم جيم دال الذي يوازي الخط المستقيم ألف باء إذن أنا ما عندي النقطتين جيم ودال ولكن لدي النقطتين ألف باء والمستقيم معطى أن عندي مستقيم جيم دال يوازي المستقيم ألف باء إذا المست... الخطين مستقيمين الميل نفسه فإنهما متوازيان نفس الشيء إذا كان الخطين متوازيين فإن لهما الميل نفسه فإذا نخرج ميل المستقيم ميل المستقيم ألف باء باستخدام القانون قانون الميل صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد إذا الألف عندي النقطة واحد واثنين وباء هي النقطة سالب واحد وستة راح نكون النقطة الأولى سين واحد صاد واحد والنقطة الثانية سين اثنين صاد اثنين نعوض في المعادلة أو من القانون إذا الميل يساوي صاد اثنين هي عبارة عن ستة صاد واحد هي عبارة عن اثنين على سين اثنين هي عبارة عن سالب واحد وسين واحد هي عبارة عن واحد فإذا يساوي ستة ناقص اثنين أربعة سالب واحد ناقص واحد يساوي سالب اثنين إذا الميل راح يكون عندي سالب نص إذا ميل المستقيم ألف باء يساوي سالب نص بما أن المستقيمان متوازيان فإذا ميل المستقيم جيم دال يساوي ميل المستقيم ألف باء يساوي سالب نص لأنهما متوازيان خلاص خلصنا السؤال الأول نشوف السؤال الثاني يقول لي هل الخطان التاليان متوازيان وأشرحي إذا عندي الخطان الأول شيء عندي ألف باء يمر بالنقطة ألف صفر واحد والنقطة باء تمر بالنقطة والنقطة باء هي واحد واثنين على ثلاثة المستقيم جيم دال يمر بالنقطة جيم صفر وثلاثة والنقطة دال عبارة عن واحد وثمانية على ثلاثة لكي نعرف إذا كان المخطار متوازيان يجب إخراج ميلهما نستخدم القانون لإيجاد ميل المستقيمين باستخدام النقاط إذا راح نوجد ميل المستقيم ألف باء يساوي نفس القانون صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد النقطة الأولى عندي سين واحد صاد واحد والنقطة الثانية سين اثنين صاد اثنين إذا اثنين على ثلاثة ناقص واحد يساوي على واحد ناقص صفر اثنين على ثلاثة نكتب الواحد بصورة كسر مقام ثلاثة إذا اثنين على ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثة على واحد ناقص صفر يساوي واحد اثنين على ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثة راح يصير سالب واحد على ثلاثة على واحد إذا هي نفسها سالب واحد على ثلاثة نخرج ميل المستقيم جيم دال نفس الطريقة نفس القانون راح نستخدم صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد النقاط عندي صفر هي سالب واحد سين واحد وصاد واحد وهني عندي سين اثنين وصاد اثنين نوجد الميل صاد اثنين عبارة عن ثمانية على ثلاثة وصاد واحد هي عبارة عن ثلاثة على سين واحد سين اثنين واحد وسين واحد صفر نكتب الثلاثة بصورة كسر مقام ثلاثة ثمانية على ثلاثة ناقص تسعة على ثلاثة على الواحد عندي سالب واحد على ثلاثة على الواحد إذا هي نفسها سالب واحد على ثلاثة. إذا نجد أن الميلين متساويين، إذا الخطان متوازيان. إذا ميل ألف باء مستقيم ألف باء يساوي ميل المستقيم جيم دال. إذا الخطان متوازيان. إن المعادلة التي على الصورة صاد تساوي الميل ضرب سين زائد الجزء المقطوع من المحور الصادي أي أن صاد تساوي ميم سين زائد باء تسمى معادلة الميل والجزء المقطوع 
والتمثيل البياني لها هو خط مستقيم ميله ميم والجزء المقطوع من المحور الصادي هو باء في المعادلات الدرجة في المعادلات من الدرجة الأولى في متغير لإيجاد الجزء المقطوع من محور السينات نضع ص تساوي صفر ولإيجاد الجزء المقطوع من محور الصادات نضع س تساوي صفر إذا الأكس إذا نبي الجزء المقطوع من محور السينات نضع الصاد هي التي تساوي صفر وإذا كنا نبي الجزء المقطوع من محور الصادات نضع س تساوي صفر لإيجاد الجزء المقطوع من محور السينات إذا نشوف المعادلة أو جدي ما هو الميل والجزء المقطوع من محور الصادات في المعادلة التي تمثل المستقيم ص تساوي س ناقص أربعة فإذا نستخدم المعادلة لإيجاد الميل والجزء المقطوع من محور الصادات طبعا لازم تكون المعادلة على الصورة ص تساوي م س زائد باء نشوف المعادلة عندي ص تساوي س ناقص أربعة إذا هي نفس الصورة فإذا نجد أن الميم هني عندي لا يوجد عدد إذا الميم تساوي واحد والباء تساوي سالب أربعة إذا الميل يساوي واحد الميل يساوي واحد والباء تساوي سالب أربعة إذا الجزء المقطوع الجزء المقطوع من محور الصادات يساوي سالب أربعة السؤال اللي بعده ما هو الميل والجزء المقطوع من محور الصادات في المعادلة التي تمثل المستقيم ص تساوي عندي ثلاث معادلات ناخذ المعادلة الأولى ص تساوي إذا الرقم واحد ص تساوي سالب اثنين س ناقص ثلاثة إذا قلنا لازم تكون المعادلة على الصورة ص تساوي م س زائد الباء، الميم هي الميل والباء هي الجزء المقطوع من محور الصادات، فإذا ص تساوي المعادلة على الصورة اللي نبيها، فإذا راح نقول الميم كم تساوي عندي هني؟ تساوي سالب اثنين اللي هي معامل السين والباء هي سالب ثلاثة، فإذا الميل تساوي سالب اثنين والجزء المقطوع. من محور الصادات يساوي سالب ثلاثة نجي الرقم اثنين عندي اثنين سين زائد صاد يساوي خمسة نلاحظ أن المعادلة ليست على الصورة مين سين زائد باء إذا أول خطوة نضع المعادلة على هذه الصورة فإذا رقم اثنين عندي اثنين سين زائد صاد يساوي خمسة أول شيء راح نخلي صاد في الطرف تساوي راح ننقل السنين سين إلى الطرف الثاني راح تجي سالب اثنين سين زائد الخمسة فإذا طعناها على الصورة ميم سين زائد باء الميم هي سالب اثنين والباء هي موجب خمسة إذا الميل يساوي سالب اثنين والجزء المقطوع من محور الصادات يساوي خمسة السؤال اللي بعده أربعة صاد تساوي سبعة س زائد اثنين نلاحظ أن الصاد في عدد أو معامل فإذا يجب أن تكون صاد فقط لوحدها صاد فإذا نوجد النظير الضربي إذا أول شيء نضع المعادلة على الصورة ميم س زائد باء فإذا أنا عندي رقم ثلاثة أربعة صاد زاوية سبعة س زائد اثنين نضعها على الصورة ميم س زائد باء بالضرب في النظير الضرب إذا نضرب في ربع ونضرب الطرف الثاني كله في ربع. فإذا راح يكون عندي هني واحد بقية الصاد تساوي سبعة ضرب ربع تساوي سبعة على أربعة سين زائد اثنين ضرب ربع اثنين على أربعة نضعها في أبسط صورة إذا صاد تساوي سبعة على أربعة هي واحد وثلاثة على أربعة سين زائد نص. أنا خسرنا هني قسمنا على اثنين قسمنا على اثنين قسمنا البسط على المقام فطلع لي العدد الكسري فإذا الميل يساوي أو نترك الميل كما هو كسر صورة كسر إذا الميل يساوي سبعة على أربعة والجزء المقطوع من محور الصادات إذا الجزء المقطوع من محور الصادات 
يساوي نصف 